Hello viewers, last classes we have been designing for the past. Now in the classes, we have been designing for the past. HTML language we have been designing for the past. Now we have been designing for the past. फ्रंट एंड डिजाइन बना पोरा और यूजर रजिस्ट्रेशन पेज जो नंदू उन्हें क्रिएट बना पोरा क्या आधी को वंदे याने के तैयार और ये एडिटर सॉफ्टवेयर सो एडिटर सॉफ्टवेयर पूर्वा वंदे विंडोज़ लांडे नोटपैड सॉफ्टवेयर रखो इंदर नोटपैड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे यह वर्कर पुन्ना Illa abdi na, niye netler nende Notepad Plus Plus abdi nta software roko, anda software download pani niye install pani klam Notepad Plus Plus nene. Ini kunci free software da, inda software le niye ada design pama. Inda software kunci jauh nereya futures roko, Notepad abda ini lakon jauh futures roko. Niye erna type of programming language pantring lo, anda programming language iya tu mari default commands ayi generate pani taro. Ah, adu matul lah, different color varieties lo, umur lo scripta mande different pani karter tu kagum. Ila na, anda undo, redo, pandat dikan option selama ini, anda Notepad Plus Plus lah future lah. Sebab, ini pada Notepad Plus Plus open ni tu, na program pandan, so HTML script pandan pera, so HTML open tag, HTML itu ur pair tag itu tu nala, adana close pani awo. Arti tu title, title itu ur pair tag, na title itu anda user registration, abdi mekira, an title la pair tag close pani awo. याने के स्क्रिप्टिंग ये दो पन्ना पड़ो दला अदनाला हेड टैग तैयार ला अब डे डायरेक्ट आ बॉडी टैग पोयर अन बॉडी ये यूं ना उन्हें क्लोज पने आर सो इन द पेज ना आप सेव पन रा सेव पने इटे एनोरा डेस्कटॉप ला होम डॉट एचटीएमएल अब इन सेव पने करा इप्पे नो डेस्कटॉप ला पाती ना होम डाटा स्टेम में सेवा रखो इंद्र पेज है ना ना ब्राउज़र लॉग कम नहीं पाता ना अधिकांश आउट पुट ऐने करते हैं ये पहले लोग पाते हैं ना ना डिज़ाइन में ऐसे करते हैं वेरों टाइटल मटों यूज़र रजिस्ट्रेशन ये बात इंग्लिश टाइटल उधर एक बार यूज़र रजिस्ट्रेशन बॉडी ये दिन में डिज़ाइन मतलब फॉर्म मेरे को तैयार पड़ा दे इंदर फॉर्म ये दिक्कत ना ना बाकी क्रिएट मना करें विंडो ला यूज़र रजिस्ट्रेशंस अदाव इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स रखे ना कुड़ के कोई इनपुट है सिस्टम संदेह वांगी अदूर बैकएंड अना स्टोरेज ला स्टोर पन्नू उन्हें ना ला फॉर्म मेरे को कंडीपा भेजो सो इनपुट स so page name मंदे पन example exp dot php अब इन डर फाइल पेज ना डिजाइन मना पुरा अब इन वही क्या ना सो अंदर पे अंदर फाइल और नेम मना क्या पुरत करा and method method equal to method अंदर action sorry post इंगे अंदर ना information ना post पन रा post post पनी अंदर php पेज ला show पन इधर check पन अपना सो आदि को post उन रखा मैंने use पन रा पुरत इटे फॉर्म यू वंदे नाने क्लोज पने करा फॉर्म यंगे अन्य को मुड़ी नो मो अंगे ना फॉर्म में क्लोज पने करा आधी का बोलो ना उर टेबल क्रेड पन्ना सो टेबल क्रेड पन्ना दिक्कत टेबल बॉर्डर बने ना के टेबल के सो आधुर एट्रिब्यूट बॉर्डर इक्वल टू ना बॉर्डर वंदे वन कुर्त करा आधी का बोलो अलाइमेंट अल याने कि सेंटर अलाइमेंट लगाए हुए हैं, सो अलाइमेंट इक्वल टू सेंटर, सेंटर अलाइमेंट लगा कुर्ते टे टेबल ये वंदे नारे ये ना पन्ना ना कोस पाने के लिए, पर टेबल को ला वो रोव क्रेड पन्ना पन्ना, सो आदि के टीआर, टीआर अब इन रहते टेबल का रोव क्रेड पन्ना रखा मैं, रोव क्रेड पने इटे आदि � अंदर कॉलम एन की पंद्रह रेंड कॉलम है ना ओर साइड वंदे एन की यूज़र नेम पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेसेस उन्होंने साइड वंदे अधिक कहना टेक्स्ट बॉक्सेस है ना सो आदर नाला ना मेल वंदे हेडिंग करूँ का पढ़ना नाला टीडी ला कॉल स्पैम कॉल स्पैम इक्वल टू ना वंदे रेंड रोव मेच बैकग्राउंड कलर रिकॉर्ड ना वंदे आज एक्साइडिसमल कोड वंदे बैकग्राउंड कलर ला कुड़ करा सिक्स डिजिट ला टू जीरो थ्री वन फोर टू एक्साइडिसमल ला बैकग्राउंड कलर कुड़ करते हैं और पैराग्राफ टेप पन रहा 
அதோட அலைன் ஈக்குவல் டு சென்டர் அலைன்மெண்ட்டில் பேராகிராஃப் வேணும் ஸோ சென்டர் அலைன்மெண்ட் கொடுக்குறேன் சென்ட்ரல் லைன் கொடுத்துட்டு எனக்கு அங்கே உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் போல்டாக வேணும் ஸோ போல்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன டைப் பண்ண போகிறோம்னா யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ என்னோடய போல்டையும் நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு டிடி டேபிள் டேட்டாவையும் நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் பேஜை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பேக்கில் போய் பேஜை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ எஃப்ஐ பட்டன் யூஸ் பண்ணால் ரீஃப்ரெஷ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரீஃப்ரெஷ் ஆகும் ஸோ எஃப்ஐ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ரீஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு இங்கே வந்துருக்கு பாருங்கள் யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எனக்கு வந்து கலர் வேறு கலர் வேணும் ஸோ கலர் வந்து நான் இந்த கலர் செட் பண்ணிக்கிறேன் கிளியராக தெரியறதுக்காக ஓகேவா ஓகே ஒரு ரோ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அடுத்தது க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் சேம் டிடி டிஆரை க்ளோஸ் பண்ணல வரணும் ஸோ டிஆர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் இன்னொரு ரோ டிஆர் அதில் டிடி அலைன் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடு அலைன் எனக்கு வேணும் ஸோ ரைட் அண்ட் வித் ஈக்குவல் டு எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வித் வேணும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வித் கொடுத்துட்டு இங்கே நான் யூசர் ஃபஸ்ட் நேம் அப்படின்ற வேர்டு எனக்கு வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் என்ன வேர்டு வேணுமோ அந்த வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டேபிளோட ரோவை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ரோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சாரி அடுத்த காலத்தை க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த காலத்தில் எனக்கு வந்து சேம் வித்து வித் வந்து எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேணும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வித் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்புட் input type equal to text எனக்கு வேணும் ஸோ டெக்ஸ்ட் இதுக்கு நான் வைக்கிற நேம் இந்த நேம்ன்றது வந்து என்னென்னா கீவேர்ட் இங்கேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் நான் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த நேம் வழியாக நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன்னா அந்த நேம் இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் எஃப்என் அப்படின்ற கீவேர்டை கொடுத்துக்கிறேன் அதான் ஃபஸ்ட் நேம் அப்படின்றத ஷார்ட் நேமாக எஃப்என் அப்படின்ற கீவேர்டை கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இதுக்கான சைஸ் எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட சைஸ் வந்து டென் வேணும் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இன்புட்டை அண்டு டிடியையும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் டிஆரையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் அவங்க ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் அதுக்கான டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இந்த இடத்துல நான் கொடுத்துருக்குற இந்த வித்தை பர்சன்டேஜில் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த லைன்ஸை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி லாஸ்ட் நேம் அடுத்ததை காப்பி பண்ணி யூசர் நேம் அடுத்ததாக பாஸ்வேர்ட் நெக்ஸ்ட்டாக மெயில் ஐடி காண்டாக்ட் நம்பர் ஓகே இப்போ நான் ஃப்ரெஷ் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுற பேஜை இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் மெயில் ஐடி ஸோ இதில் நீங்கள் எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷனையும் டைப் பண்ணுவோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனில் இப்போ நான் பாஸ்வேர்டில் டைப் பண்ணுற டெக்ஸ்ட் எனக்கு தெரியுது பார்த்திங்களா நான் என்ன டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணுறேன்னா அது ஷோ ஆகுது பார்த்திங்களா அது ஷோ ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் இந்த பாஸ்வேர்டோட இன்புட் டைப் வந்து டெக்ஸ்ட் அப்படின்றத நான் என்ன பண்ணணும் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்றத மாற்றிடணும் பாஸ்வேர்டுன்னு மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா இந்த பாஸ்வேர்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுற டெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ஹைட் ஆகிடும் அடுத்தது நான் இங்கே எல்லாத்துக்கும் கீவேர்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ லாஸ்ட் நேமோட கீவேர்டு வந்து எல்லன்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கான நேமு 
யூசர் நேமுக்கு வந்து யூஎன் கொடுக்குறேன் அண்ட் பாஸ்வேர்டுக்கான நேம் வந்து பிஏஎஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் மெயில் ஐடிக்கான நேம் வந்து எம்ஐடி அண்ட் காண்டாக்ட் நம்பருக்கான நேம் வந்து சிஎன்ஓ கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்தந்த கீவேர்டு மூலயமா தான் இப்போ நான் அந்த பாக்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் சேம் அதே ரோவை ஒரு காப்பி எடுத்துகிட்டு எனக்கு இங்கே வந்து என்ன வேணும்னா பட்டன் வேணும் ஸோ இன்புட் டை ஈக்குவல் டு சப்மிட் சப்மிட் பட்டன் எனக்கு வேணும் சப்மிட் பட்டன் கொடுத்துட்டு அதுக்கான வேல்யூ சப்மிட் அப்படின்ற வேல்யூ எனக்கு வேணும் கொடுத்துட்டு நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் அடுத்த ரோல இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு ரீசெட் ரீசெட் பட்டன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் தப்பாக எதாவது டைப் பண்ணிவிட்டா ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு ரீசெட் ஸோ வேல்யூ ஈக்குவல் டு ரீசெட்டே தரேன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ பேஜை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் சப்மிட் அண்ட் ரீசன் நான் சப்மிட்டுக்கு எஸ்ஸை வந்து கேப்ஸில் மாற்றிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் சப்மிட் ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நாங்கள் இருக்கிறேட் பண்ண இஎக்ஸ்பி டாட் பிஹெச்பின்ற பேஜை லோட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ரீசெட் கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ணியிருந்தாலும் அது அப்படியே அலைஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கு தான் ரீசெட் அண்ட் சப்மிட் இப்போ இந்த சப்மிட் ரீசெட் என்ன பர்பஸில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மேலே ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணனால எனக்கு ஒர்க் ஆகுது இப்போ இந்த பேஜ் அந்த ஃபார்மை நான் எடுத்துகிட்டுருந்தீங்க இங்கே வந்து நான் ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு பேஜை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நான் இந்த சப்மிட் பண்ணாங்கன்னா ஆகுதுனா எனக்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இருக்காது நான் இதில் எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இன்ஃபர்மேஷனை ரீசெட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் ரீசெட்டும் ஒர்க் ஆகாது ஸோ இந்த ரெண்டு பட்டனும் எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுதுன்னா அந்த ஃபார்மு பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக ஃபார்ம் அப்படின்றது தேவைப்படும் ஸோ ஃபார்ம் கொடுத்ததுனால என்ன ஆகுதுன்னா நான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை டைப் பண்ணிவிட்டு நான் சப்மிட் பட்டன் அழுத்தும் போது இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்லாம் என்ன ஆகுது பாஸ் ஆகுது இஎக்ஸ்பி டாட் பிஹெச்பின்ற பேஜிக்கு சென்ட் ஆகுது அதே மாதிரி ரீசெட் பட்டன் அழுத்தும் போது எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் டெலிட் ஆகுது ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த ஃபார்முன்றதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைன் பண்ணிட்டோம் யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜுக்கான டிசைன்ஸு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுத்ததாக என்ன பண்ணணும் பேக் எண்டை டிசைன் பண்ணணும் பேக் அண்ட் டிசைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் எண்டையும் பேக் எண்டையும் கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகே பேக் அண்ட் வந்து மையஸ்கியூலில் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே